오늘 영상에서는 제가 일어나서 낮 시간 동안 평소에 하는 것들을 담아봤어요. 저랑 같이 집에서 시간을 보내는 것처럼 음, 편하게 봐주시길 바랍니다. <목소리> 밖에 날씨도 볼겸 환기도 시킬 겸 창문을 쫙 열어주는데요 진짜 딱 가을 날씨 같아서 너무 좋더라고요 제 방에는 식물들이 있는데 이때 이제 분무기로 물을 좀 많이 주려고 하고요 테이블 야자는 하루마다 물을 갈아주는 게 좋다고 해서 최대한 생각이 날 때마다 음, 물을 갈아주려고 하고 있어요 제가 향수는 따로 쓰진 않는데 섬유 탈취제나 뭐 캔들에는 관심이 많아서 이불 정리하고 나서는 이렇게 좀 섬유 탈취제를 뿌려주고는 해요. 잘때 되게 은은하게 향이 나서 기분이 좋아지더라고요. 주변 정리를 싹 끝내고 컴퓨터를 켜서 여러분들의 댓글도 읽고 유튜브나 뭐 사운드 클라우드로 새로 올라온 노래들이나 제가 요즘에 잘 듣고 있는 노래들을 좀 듣는 편이에요. 어, 좀 새로운 노래들을 찾는 게제 낙중의 하나인 것 같아요. 이 노래는 그렇게 해서 찾다가 알게 된 노래인데 요즘에 정말 완전 꽂혀서 듣고 있는 노래입니다. 저는 일어나서 밥보다는 빵이나 시리얼 먹는 걸 되게 좋아해요. 집에 냉장고에는 식빵이랑 잼, 우유 이런 거를 두려고 하는데 모든 잼을 정말 사랑하지만 유독 블랙베리 잼을 정말 좋아해요. 너무 밍밍한 시리얼을 샀을 때이 잼을 조금 넣어서 먹으면 맛있더라고요, 달달하니. 보통 먹으면서 볼 때는 브이로그 영상이나 여행 영상? 그리고 이런 요리 영상들도 가끔 보거든요. 근데 그러면 더 배가 고파지겠죠. 근데 저는 저렇게 제가 시리얼을 열정적으로 먹는지 오늘 처음 알았어요. <웃음> 저는 양치할 때라도 스트레칭을 좀 해주자 라는 생각을 해서 이저리 뭐 다리도 움직이고 뭐 그러고 있습니다. 가만히 있는 것보다 확실히 낫겠죠? 오늘은 저녁에 나갈 일이 있어서 샤워 타임을 시작을 해볼 거예요. 저는 원래 모발이 좀 건조한 편이라서 영양감이 느껴지는 헤어 제품이나 머릿결 손상 관리 위주로 써주고 있는데 제가 또 탈색모다 보니까 컬러 유지 제품을 안쓸 수가 없더라고요. 그래서 탈색한 이후로는 염색약 보호를 도와주는 아머스 컬러 샴푸를 써오고 있어요. 일반 샴푸보다는 확실히 마무리감이 부드러운 건 덜하지만 확실히 색깔이 더디게 빠져서 좋은 것 같아요. 그 다음 얼굴에 마스크팩을 해주는 것처럼 헤어 마스크를 해주는데요. 저희 집에는 여자 두 명이 살고 있어서 헤어 제품에 되게 관심도 많고 뭐 평소에는 단백질 트리트먼트 이런 제품도 여러 개 두고 쓰는 편이거든요. 
진짜 제가 사용해본 홈케어 제품들 중에서는 제일 좋은 것 같아요. 향도 진짜 좋고 머릿결에 영양감이 채워지는 게 진짜 바로 느껴져서 너무 좋더라고요. 컬러 유지에도 도움이 되는 제품이라서 일주일에 세 번은 꼭이 팩을 해주려고 합니다. 어, 무엇보다 향기가 너무 좋아요. 유칼리투스 같은 향이라고 해야 되나? 진짜 그 자연의 향기. 뭔가 숲속에 들어와 있는 그런 향기가 나서 마음이 되게 안정되고 하루 종일 향이 은은하게 남아서 기분이 정말 좋아져요. 이제 헤어팩을 하는 동안에 이제 바디 샤워를 할 차례인데요. 소뱅글로리 제품은 보기와는 다르게 좀 패키징과는 다르게 좀 중성적인 향도 나고 잔향이 되게 오래가는 편이라서 되게 기분이 좋아지는 그런 제품이에요. 크림 성분도 들어가 있다고 해서 되게 부드럽게 마무리되는 것 같아서 가을, 겨울에 쓰기도 괜찮은 것 같고 핸드솝으로도 있었으면 하는 그런 제품이에요. 아침에 일어나면 그냥 물로만 세안을 하는데 전날에 뭐 슬리핑팩을 하고 잤다거나 아니면 피부 상태가 안 좋을 때는 가벼운 타입으로 클렌징을 해줍니다. 오렌지 향이 나기도 하고 젤 타입이라서 마사지를 하면서 얼굴에 붓기를 빼주는 느낌으로 그렇게 쓰기 되게 좋더라고요. 이제 헤어 마스크를 씻어주고 컨디셔너를 해줄 건데요. 어, 사실 헤어팩을 하고 나서 컨디셔너를 해야 하는 걸 최근에 알았어요. 순서를 반대로 알고 있어서 항상 그래 왔는데 <웃음> 이제 이제 뭐 제대로 알면 되는 거겠죠? 음. 페이스 오일처럼 막을 씌워준 역할로 사용을 하는 거라고 하시더라고요. 그래서 컨디셔너로 마지막으로 가볍게 헹궈주고 타올 드라이를 해줍니다. 코스알엑스 핀플 패드가 최근에 똑 떨어지기도 하고 이번에 뭐좀 새로운 걸 써보고 싶어서 네오젠 토닥 패드 이 제품을 써주고 있어요. 요즘에 많은 브랜드에서 나오는 시카 에센스가 들어가 있어서 민감한 피부에 딱 맞게 나왔더라고요. 우선은 편하게 쓸수 있다는 점 그리고 저처럼 민감성 피부를 위해 쓰기 괜찮은 제품이라는 거. 또 촉촉하게 마무리가 돼서 가을 겨울에 토너 대용으로 쓰기 좋다고 생각이 되는 제품이에요. 피부결을 정돈을 해주고 앰플 크림을 발라주는데요. 환절기에 진짜 더 많이 신경을 써야 되는 잡티 관리도 할수 있기도 하고 보습감이나 촉촉한 느낌이 되게 오래가서 메이크업 전에 쓰면 화장이 또잘 먹더라고요. 그리고 선크림, 에스쁘아 워터 스플래시 선크림은 이번에 두 번째 쓰는 건데 건성분들이 가을, 겨울에 쓰기 진짜 좋은 것 같아요. 내가 만약에 피부가 좋다면 진짜 이것만 바르고 다니겠어 라고 싶을 정도로 물광 느낌으로 피부가 좀 예뻐 보이게 만들어주는 제품이에요. 클리오 킬커버 쿠션은 제가 주변 친구들한테 추천하고 다닐 정도로 정말 좋아하는 제품인데요. 가볍게 화장할 때잘 쓰고 있고요. 수정용으로도 갖고 나갑니다. 여러 번 발라도 뜨지 않는 나스 컨실러로도 커버도 해주고 바르지 않으면 아픈 사람처럼 보여서 입술은 꼭 필수고요. 그리고 나가지 않으면 몰골이 말이 아니라서 <웃음> 눈썹도 꼭 필수입니다. 그래서 가볍지만 가볍지 않은 준비를 합니다. 시리얼 먹고 할것좀 하다 보면 은 점심시간이 훌쩍 지나는데 그때 보통 나가서 김밥을 사 먹는다거나 아니면 샌드위치를 사 와서 먹는 편이에요. 그냥 이런 거 사러 나가서 뭐 먹지? 고민하는 것도 자취생의 쏠쏠한 재미 중에 하나인 것 같아요. 음, 저는 그리고 집이 너무 좋습니다. <웃음> 
예약을 하고 나가야 할 때는 마지막으로 영상 확인도 하고 썸네일 작업을 좀 해주는데요. 음. 왜 항상 약속 직전에 나가기가 이렇게 귀찮아질까요? 잠도 오는 것 같고. 저는 이제 생각해놓은 옷이 없으면 시간이 좀 오래 걸리는 편이라서 최대한 뭘 입고 나가자 생각을 해놓고 준비를 하는 편인데 막상 또 입었을 때 이상할 때도 많고 음 하여튼 옷 입을 때 진짜 시간이 제일 오래 걸리는 것 같아요. 머리가 뭔가 마음에 들지 않아서 묶었다 풀었다 몇 번을 반복하기도 하고 악세사리도 꼈다 빼고 <웃음> 절대 가볍지 않은 외출 준비를 마무리합니다. 낮에 집에서 하는 것들, 그런 소소한 것들을 담아보려고 했는데 재밌게 봐주셨기를 바라고요. 저는 다음 영상으로 찾아오겠습니다. 오늘도 감사해요. 안녕.